ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಭಾಸನೆಂಬ ಕವಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಂ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಐದನೆಯ ಅಂಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯಂ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತಂ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಸನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಭಾಸನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಭಾಸ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅವನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಯಾವ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಭಾಸನ ನಾಟಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಅವನ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಸ ಎಂಬವನು ಇದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಕಾಳಿದಾಸ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಕಾಶದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶ್ವಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನು ತಾನು ಬರೆದಂತಹ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಸ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಥಿತ ಯಶಸಾಂ ಭಾಸ ಸೌಮಿಲ್ಲ ಕವಿಪುತ್ರಾದೀನಾಂ ಗ್ರಂಥಾನತಿಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕವೇಹ ಕಾಳಿದಾಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕಥಂ ಪರಿಷದೋ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಸ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದವನು ಭಾಸ ಅಂತಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಭಾಸನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಾಗ ಭಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ನಾಟಕಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಣ ಎಂಬಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗದ್ಯಕಾರ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಹರ್ಷಚರಿತಂ ಎಂಬ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೂತ್ರಧಾರ ಕೃತಾರಂಭೈ ನಾಟಕೈರ್ ಬಹುಭೂಮಿಕೈ ಸ ಪತಾಕೈರ್ ಯಶೋ ಲೇಭೆ ಭಾಸೋ ದೇವಕುಲೈ ಇವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಸ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥದ ಮಾತನ್ನು ಬಾಣಭಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಸ ಅವನಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದವನು ಅಂತಾಯಿತು ಬಾಣಭಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಆ ಬಾಣಭಟ್ಟನು ಭಾಸನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಣನು ಭಾಸನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು ಏಳನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಬಾಣನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನನಾದವನು ಭಾಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ರಾಜಶೇಖರ ಇನ್ನೊನ್ ಎಂಬಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಕವಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಸ ರಚಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತಂ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾಸ ನಾಟಕ ಚಕ್ರೇಪಿ ಛೇಕೈ ಕ್ಷಿಪ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತು ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತಸ ದಾಹಕ ಅಭೂತ್ ನ ಪಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಸನ ನಾಟಕಗಳ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾಸ ನಾಟಕಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಸನ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರಂತೆ ಆವಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಾಸನ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾ
ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಭಾಸ ಎಂಬವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ನಾಟಕಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಟಿ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಊರೂರು ಸುತ್ತ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ತಾಳೆಗರಿ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಕ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಭಾಸ ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿಕಾರನ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ತ್ರಯೋದಶ ನಾಟಕಗಳ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯಾಂಶ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿತು ಏನೇನು ಸಾಮ್ಯಾಂಶ ಕಂಡಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ನಾಂದ್ಯಂತೆ ತತಃ ಪ್ರವೇಶತಿ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂಬ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಎಂಬಂತಹ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ನುವುದು ಮುದ್ರಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥ ಸೂಚನ ಮುದ್ರ ಪ್ರಕೃತಾರ್ಥ ಪರೈಫ್ ಪದೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಂದಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮುದ್ರಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳ ಭರತವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇಮಾಮಹಿ ಮಹೀಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ರಾಜಸಿಂಹ ಪ್ರಶಾಸ್ತು ನಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿತ್ತು ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯ ಕೊಲೆಯ ದೃಶ್ಯ ಶಯನದ ದೃಶ್ಯ ಬೆಂಕಿಯ ದೃಶ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಸ್ಯ ದಾಹಕ ಅಭೂತ್ ನಪಾವಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕ ಭಾಸನದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ ಎಂಬುದು ಭಾಸನದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಥಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ಬರೆದವನು ಭಾಸ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಭಾಸ ರಚಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲದ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ನಾಟಕ ಅಂತ ಎರಡು ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಮೂಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ ದೂತ ಘಟೋತ್ಕಚ ದೂತವಾಕ್ಯ ಕರ್ಣಭಾರ ಊರು ಭಂಗ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಂಟು ನಾಟಕಗಳು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೃಹತ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಕಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಭಾಸನದ್ದು ಎಂಬಂತಹದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಭಾಸ ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟಕ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವ ದತ್ತಂ ಅಂತ ಉದಯನ ಮತ್ತು ವಾಸವದತ್ತೆಯರ ಕಥೆ ಇರುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕವಿಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ನಾಟಕ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವ ದತ್ತಂ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಆರು ಅಂಕಗಳ ನಾಟಕ ಅದರ ಐದನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪಠ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ನಮೋ ನಮಃ